Hoy en Smart, los 10 gadgets que fueron un sonado fracaso. En el mundo de la tecnología, no todo brilla como lo esperan sus creadores. El intentar estar a la vanguardia también tiene sus riesgos. Y son muchos los factores que influyen en el fracaso de un gadget. Mira los casos más destacados. Aunque no lo parezca, Apple, la manzanita, también tuvo sus tropiezos. El Apple Piping. Lanzado en 1995, fue una consola de videojuegos basada en Macintosh. A pesar de sus características, no pudo competir con la PlayStation de Sony y solo unas 42.000 unidades fueron vendidas tras su salida al mercado. Al probar suerte en el mundo de los teléfonos inteligentes, a Microsoft no le fue nada bien con Microsoft King. Después de dos años y mil millones de dólares en tiempo e inversión, King fue lanzado al mercado pero fue retirado solo 48 días después. Uno de los intentos más equivocados fue la introducción de los discos DVX. Se trataba de un DVD que el público podía ver durante 48 horas antes de que se autodestruyera. Pic lanzó el Twitter Pic, un portátil dedicado simplemente al tweet, sin correo electrónico, ni teléfono, ni envíos de mensajes de texto. Los usuarios se quejaban de la lentitud del servicio y de la interfaz. El Nokia N-Gage, un dispositivo de juego y teléfono, fracasó en el mercado debido a que el sistema tenía muchos problemas, como por ejemplo que había que abrir el compartimiento de la batería para cambiar el cartucho de juego. Un gadget prometedor a principios del 2000 fue el Modo Scout Electromedia, que era básicamente un localizador. El muy publicitado dispositivo de bolsillo fue diseñado para proporcionar datos específicos a los usuarios de la ciudad, una especie de Yelp, pero sin lápiz o teclado, no tenía capacidad para búsquedas. Lo que parecía un avance tecnológico para las amas de casa fue un tremendo fiasco. Hablamos del 3Com Audrey, un gadget diseñado para permitir lo que la compañía llamó Internet, entre comidas. La idea era que las amas de casa lo usaran para buscar recetas, entre otras cosas. Sin embargo, el producto no resultó ser como se esperaba y las ventas fueron muy bajas. El PC usable Cybernight Poma intentó llevar la ciencia ficción al mundo real, pero fracasó. Su teclado en la muñeca, un monitor del monúculo en miniatura y 32 MB de RAM lo hacían parecer más bien un disfraz de Halloween. En 1999 la convergencia digital Quecat Scanner, un escáner de mano de códigos de barra. Con él, el usuario escaneaba los códigos conectados a páginas web y obtenía así más información, muchas veces inútil. Y por último tenemos al Virtual Boy, fue uno de los inventos más extraños, el cual consistía en unas gafas especiales que proyectaban imágenes en 3D, causaba una enorme fatiga visual y era demasiado engorroso para llevarlo por ahí, fue retirado del mercado un año después de su lanzamiento. Y así señores, hemos resumido los 10 gadgets que fueron un sonado fracaso en la historia.